আমার পূর্বের নাম ছিল বিজয় রায় এবং আমি ছিলাম শিবের পূজারী আপনার হাতে অবশ্য আমার ট্যাটুটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ এটা রিমুভের চেষ্টা চলছে ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম ওমর ভাই যার নামটি কিন্তু আমি রেখেছি মুসলিম হওয়ার পরে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ আমি ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম আমার পাশে বসে আছেন দুইজন নমুসলিম ভাই আপনারা আলামিন ভাইকে সবাই চিনেন মোটামুটি সো পাশের ভাইটি কী হতে পারে ওনার আপন কেউ ইয়েস গ্যাস একজাক্টলি রাইট আমাদের মোহাম্মদ ইব্রাহিম উমর ভাই যিনি রিসেন্টলি ন মুসলিম হয়েছেন উনি কিন্তু আলামিন ভাইয়ের একদম আপন বড় ভাই এবং শুধু উনি মুসলিম হন নাই ওনার ফ্যামিলিতে সব মিলিয়ে চারজন মানুষ রয়েছে ওয়াইফ অ্যান্ড দুইজন বাচ্চা সবাই মুসলিম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সো ইব্রাহিম উমর ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম উমর ভাই যার নামটি কিন্তু আমি রেখেছি মুসলিম হওয়ার পরে অ্যান্ড ওনার লাইফে মুসলিম হওয়ার পেছনে কিছু বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে যেগুলো জানলে একজন মানুষের ইমান আশা করি ইনশাল্লাহ বাড়বে সো এজন্যই কিন্তু আজকের এই সাক্ষাৎকারটির আয়োজন করা আমরা ইব্রাহিম উমর ভাইয়ের মুখ থেকে শুনব তিনি কি কি বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেস করে তার পূর্বের জীবন থেকে মুসলিম জীবনটাকে বেছে নিলেন সো চলুন আমরা সেই ঘটনাটি শুনবো ইব্রাহিম উমর ভাই আপনি প্রস্তুত তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সো গায়েস লেটস গো আমরা এখন ইব্রাহিম উমর ভাইয়ের মুখ থেকে তার ইসলাম গ্রহণের অপূর্ব সুন্দর কাহিনীটি শুনবো চলুন দেখা যাক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমার পূর্বের নাম ছিল বিজয় রায় এবং আমি ছিলাম শিবের পূজারী আপনার হাতে অবশ্য আমার ট্যাটুটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ এটা রিমুভের চেষ্টা চলছে তো কিভাবে আমার এই দাড়ি টুপি আসলো ইনশাল্লাহ আজকে আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ ঘটনাটি আমি বলার চেষ্টা করব তো আমাদের আমরা কিন্তু আসলে প্র্যাকটিসিং হিন্দু ছিলাম মানে আমি কিন্তু হিন্দু ধর্মে মোটামুটি না পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম যেমন বিভিন্ন রিচুয়ালগুলো আমাদের পূজা পার্বণ উপবাস এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমি আমি সবসময় করার চেষ্টা করতাম এবং আমাদের বাসায় দুর্গা পূজা বাদে মোটামুটি সব ধরনের পূজাই হতো এবং আমি ইন্ডিয়াতে কালীঘাট গয়া কাশি বৃন্দাবন কৈলাস এগুলোতে মোটামুটি আমি তীর্থস্থানগুলোতে মোটামুটি ঘুরে আসছি ভ্রমণ করে আসছি কিন্তু হিন্দু ধর্ম আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হতো যে এটাই আসলে সত্য ধর্ম কিন্তু ইতিপূর্বে আপনারা জানেন যে আমার ছোট ভাই মোহাম্মদ আলামিন ও কিন্তু ইসলামে চলে যায় আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে তো আমার ইসলাম সম্পর্কে ধারণাটা বা আমার ধার হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মের ধারণাটা চেঞ্জটা আসলে ওইখান থেকেই মূলত শুরু যখনও কনভার্ট হয়ে মুসলিম হয়ে যায় তখন একটা আসলে একটা কথা যে যেটা না বললে নয় যে ও যখন মুসলিম হয়ে যায় আমি এই সেই লোক যে ওকে মারতে পর্যন্ত গেছি ওর নামে জিডি করতে গেছি ইভেন ওকে ত্যায্য করার জন্য আব্বাকে বলছিলাম যে ওকে ত্যায্য করে দাও তা আমি সেই লোক আজকে আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ কথা বলতেছি আল্লাহ তালা আমাকে মুসলিম হিসাবে কবুল করে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার তৌফিক দান করছেন আলহামদুলিল্লাহ তখন আমার ভাই যখন ইসলামে চলে যায় তো আমাকে বিভিন্ন সময় বলতো কিন্তু আমি ওর কথা এগুলো ধরতাম না যে আমি আরও রাগ করতাম ওর সাথে যে ও আমাকে ইসলামে দাওয়াত দিচ্ছে কেন এগুলো কেন বলতেছে এগুলো আমি আমি রাগ করতাম কিন্তু আমার আসলে বিয়ে বিয়ের বয়স তখন পাঁচ বছর প্লাস হয়ে যায় কিন্তু আমার সন্তান ছিল না আলামিনের যে সন্তান ছিল ওমর ওমরের পূর্বে নাম ছিল দুর্জয় তো ওর যখন নয় মাস বয়স তখন আলামিন ইসলামে চলে যায় তো এটা ঈদের দিনকার একটা ঘটনা যে আলামিন আলামিনকে আমি তখন ফোন দিই যে আলামিন তুমি তোমার ছেলেটাকে একটু ইনশাল্লাহ দিয়ে যাও তখন আলামিন তখন মুসলিম তখন আলামিন বলে যে আমার তো আসলে ওকে দেওয়া পসিবল না যে কোনো কারণে ও ওর ছেলেটাকে দিতে পারে নাই মানে আমাদের বাসায় পাঠায় নাই আর কি তো এরপর আমরা আমি চিন্তা করলাম যে আমার মনে খুব কষ্ট লাগলো যে আসলে আমার কোনো ছেলে মেয়ে নাই তো ভাতিজাকে আসলে ছেলের মতো আদর করতাম তো ও আসলো না তো ওই দিন ওইবার ঈদটা শুক্রবার দিন ছিল তো যাই হোক তো আমি ওটা মানে কষ্ট লাগে আমার মনে তো আমি রাতের বেলা মানে আমি তখন আল্লাহ বলি নাই আমি ভগবানও বলি নাই আমি বলছি যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন মানে রাতে রাত একটা দুইটার দিকে হবে হঠাৎ করে মনে একটু কষ্ট জাগলো তো আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে বলতেছি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়ে যে সৃষ্টিকর্তা দেখেন আমি তো আসলে কারো হক নষ্ট করি নাই আমি তো কারো কোনো পাপ করি নাই কোনো গুণা করি নাই কারণ আমার কেন বাচ্চা নাই কারণ ডাক্তাররা মোটামুটি বলে দিছে যে আমার ওয়াইফের আর কখনোই বাচ্চা হবে না মানে এটা বলে দিচ্ছে আমি অনেক জায়গায় ডাক্তার দেখাইছি ইভেন এই মানে আমার এই ঘটনার তিন থেকে মানে আড়াই থেকে তিন মাস আগে আমি আমার ওয়াইফকে 
ঢাকা পপুলার হসপিটাল থেকে মানে টেস্ট করে নিয়ে আসছি যে এবং ওনারা বলছে যে আপনার ওয়াইফের হরমোন প্রবলেম যেই প্রবলেমটা কারণ আপনার বাচ্চা হইলে অনেক দেরি তো হবে মানে না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো আমি ওইটা ওইটা ছিল কথা তো আমার ওয়াইফকে অনেক সময় আমাদের হিন্দু কমিউনিটি থেকে অনেক কথা বলতো যেমন যেই মহিলার বাচ্চা হয় না তার তার মুখ দেখে বেরোনোটাও পাপ মানে এই ধরনের অনেক কথা বলতা বলতো তো ওই দিন রাতে আমি বলি যে দেখো যে আমাকে বানাইছেন যে যে কেউ তো একজন আমাকে বানাইছেন যে আমার কেন বাচ্চা হবে না এটা তো আমার উপরে আসলে জুলুম হয়ে যায় যে এটা তো আমার সঙ্গে জুলুম হয়ে যায় এটা আসলে কেন হচ্ছে আমার সাথে তো এই এই কথাগুলো বলে আমি মানে অনেক কষ্ট করে দুঃখ প্রকাশ করি সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি বলছি যে আসো আমাকে যে বানাইছো আমার উপরে এই জুলুমটা কেন হইতেছে এবং তুমি যদি থাকো তুমি যেই থাকো তুমি আমার এই প্রবলেমটা সলভ করে দাও পরে কথা শুক্রবার দিন রাতে আমি এটা মানে অনেক কান্নাকাটি করলাম বা অনেক অনেক কষ্ট লাগছিল আমার যেহেতু আমার ভাতিজাকে আলামিন দিল না দেন এই খারাপ লাগা থেকে আমি পরে ঘুমিয়ে পড়ি আর কি ওই রাতে ঘুমিয়ে পড়ি তো শনিবার দিন সকালবেলা তো আমার হঠাৎ করে আমার ওয়াইফের অনেক পেটে ব্যথা হয় তো আমি আমার ওয়াইফের তল পেটে হাত দিয়ে দেখলাম যে তার তল পেটটা খুব পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে মানে এই পাশটা তো একদম অনেক শক্ত হয়ে গেছে আমি বললাম যে কি ব্যাপার তোমার এরকম শক্ত হয়ে গেল কয়ে আমার অনেক পেট ব্যথা করতেছে তো যেহেতু ঈদের পরের দিন ছিল ওইরকম ডাক্তার হাসপাতাল এরকম খোলা ছিল না তাই আমি ফার্মেসিতে কিছু ব্যথার ওষুধ এনে নিলাম তো খাওয়ার পর ব্যথাটা আংশিক কমছে কিন্তু পুরোপুরি মানে ওই রকম ব্যথা কমে নাই তা তারপর রবিবার দিনকে আমি কি করলাম আমাদের এখানকে সুপার হসপিটালে আমার দাদিকে দিয়ে আমার ওয়াইফকে পাঠালাম তো আলহামদুলিল্লাহ মানে আমি এটা আসলে আমার অবাক হয়ে গেছে আমি কথা শুনে তো ডাক্তার চেক করে বলতেছে যে আমার ওয়াইফ নাকি ছয় মাসের প্রেগনেন্ট আলহামদুলিল্লাহ মানে এই কথা শোনার পর আমি আসলে বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে কারণ আমি তিন মাস আগে আমার ওয়াইফরে চেক আপ করে নিয়ে আসছি যে এবং ডাক্তার বলে দিছে যে মানে ওনার বাচ্চাই হবে না মানে বাচ্চা হবে না বলতে বলছে ওর হইলে অনেক দেরি হবে এবং ও মানে ওর হরমোন প্রবলেমটা ঠিক করার জন্য নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছিল তাই আমি বললাম যে না এটা হয়তো কোনো ভুল হয়েছে মিস্টেক হইতে পারে তাই আমি কি চিন্তা করলাম যে ওইখানে সুপার হসপিটাল থেকে ওকে নিয়ে তারপরে ওরে দিলাম হচ্ছে যে আমাদের এখানে ল্যাবেইড হাসপাতালে তো ল্যাবেইডে যখন গেল তো ল্যাবেইডে ডাক্তাররা সেম কথা বললো এবং আলটা সুন্দর করে করে দেখা গেল যে বাচ্চা মোটামুটি একদম সুস্থ ছয় মাসের বাচ্চা তখন ব্যাপারটা মানে আমার কাছে এমন মানে অবাক লাগছে মানে এটা কিভাবে সম্ভব আসলে আমি এটা আমি জানি না আর মানে আমার আমার বাসা থেকে তো সবাই মানে একদম খুশি এবং আমার আব্বা তো হসপিটালে গিয়ে অজ্ঞানী হয়ে গেছে যে এই কথা শুনে যে এটা কেমনে সম্ভব আর আমার একটা জিনিস যেটা যে একটা ওয়াইফ আমার ওয়াইফ বা একটা মেয়ে যদি ছয় মাসের প্রেগনেন্ট থাকে অন্তঃসত্তা থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই সে জানতে পারবে এবং আমি আমি হাজব্যান্ড হিসাবে কিন্তু এটা আমার জানার কথা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আসলে এটা আল্লাহর তরফ থেকে আমার এটা আমার প্রথম তফা ছিল তখন যখন এটা দেখলাম তো আলটা স্নোগ্রামে দেখলাম যে ছেলে বাচ্চা এবং সে এখন পুরোপুরি সুস্থ তখন আমার মনে একটা চিন্তা আসে যে আসলে এটা কে মানে এটা কীভাবে হইলো এটা আসলে কে দিল আমাকে এটাকে আমার ভগবান আমাকে কৃষ্ণ দিল না আমার ভগবান মহাদেব আমাকে দিল এটা না আমার আল্লাহ দিল না আমাকে কে দিল আসলে একটা এটা আমাকে তখন আমি মানে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকলাম এবং আলামিনের কথাগুলো আমার মনে আছে যে আলামিন তো আমাকে দাওয়াত দিছে বা ওই ইসলামে চলে গেছে আবার এটাও চিন্তা করলাম যে আল্লাহ কি দিল কি না পরে আমি এটা মনে মনে চিন্তা করে ভাবতাম যে দেখো তুমি যেই আমাকে এই তো ফাটা দিস তুমি আমাকে তোমার পথটা প্রদর্শন করো যাতে আমি তোমার এবাদত এবং তোমার পূজা মানে আমি যাতে তোমার তোমার এবাদত তোমার পূজা করতে পারি এখন তুমি যদি কৃষ্ণ হয়ে থাকো তাহলে তুমি আমাকে বলো আর তুমি শিব হয়ে থাকলে বলো তুমি ভগবান হয়ে থাকলে বলো তুমি আল্লাহ হয়ে থাকলে বলো তুমি আমাকে এটা এটা আমাকে দেখাও যে তুমি কে তারপর যেটা হইলো পর এইভাবে এটা রবিবারের ঘটনা ছিল তো এই রবিবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমার ওয়াইফের মার্শাল্লাহ মানে একটা প্রেগনেন্ট মহিলার যা যা চেঞ্জেস হওয়ার কথা এগুলো আস্তে আস্তে তার ভিতরে চলে আসে তার পেট বড় হওয়া হাতে পায়ে পানি আসা মানে যে যেই মহিলাদের প্রেগনেন্ট মহিলাদের যে যে চেঞ্জ থাকে তো সেটা হয়ে যায় এবং পরের শুক্রবারে যেটা মানে এটা ছিল রবিবারের ঘটনা এবং শুক্রবার মানে পরের শুক্রবার দিন আমি ঘুমেছিলাম তো হঠাৎ করে ঘুমের ভিতরে আমার মানে আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু মানে আমি ঘুম ভেঙে যায় বলতে আমি স্বপ্ন দেখতেছিলাম না কিন্তু আমি মানে একদমই আমি সচেতন আর কি আমার চেতনা আছে আর কি তো এরকম কি মানে আমার এরকম অবস্থাটা হয় যে আমি হাত পা নাড়াতে পারতেছিলাম না মানে আমার হাত পা একদম প্যারালাইসের মতো হয়ে গেছে এবং আমি অনেক চেষ্টা করছিলাম যে আমার পায়ের আঙুলটা একটু নাড়ানোর জন্য মানে তাও লড়তেছে না মানে একদম
মানে হঠাৎ করে আমি মানে নর্মাল হয়ে যাই স্বাভাবিক হয়ে যাই মানে এবং ধপ করে উঠে বসি ঘুমের ছোঁয়া থেকে উঠে বসার পর তার তিন থেকে চার সেকেন্ড পরেই মানে ফজর বাক্তের আজানটা দেয় এবং আমার আর মানে বুঝতে বাকি বাকি থাকে না যে ব্যাপারটা যে এটা আসলে আল্লাহর থেকে আমার জন্য একটা মেসেজ ছিল তো আমি আর রাতে তখন আর ঘুমাইতে পারি না আমি সাথে সাথে আলামিন ভাইকে আলামিনকে কল করি এবং তখন ইব্রাহিম ভাইকা আসলে ওই রকম আমার সাথে চিনা পরিচিত ছিল না তখন আলামিনকে ফোন করি এবং আলামিন আমাকে নিয়ে মিরপুরের একটা ইমাম সাহেবের কাছে যায় মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যায় এবং ওনার সাথে ঘটনা শেয়ার করি এটা এটা আজ থেকে পাঁচ বছর আগের ঘটনা তো ইমাম সাহেবের কাছে ঘটনা বলতাম তো ইমাম সাহেব আমার কথা অনুযায়ী যে আমার আমাকে আমার রাসু নিজে এসে দাওয়াত দিয়েছিল এটা ওনার ভাষ্য মতে আর কি এটা ওনার কথা ছিল তো তবে এটা শুনে আমি ওই সময় চিন্তা ভাবনা করি যে আমি ইসলামে চলে আসবে কিন্তু আসলে ওই যে শয়তান শয়তান নামে একটা জিনিস আছে আর কি তো সে আমাকে অদচার দিল যে তুই যে এখন ইসলাম হয়ে যাবি মুসলমান হয়ে যাবি তোর ভাই আলামিন হয়ে গেছে কিছুদিন আগে মুসলিম তো তুই যে এখন মুসলিম হয়ে যাবি তোর আব্বা আম্মারে কে দেখবে তোর সংসার কে দেখবে হ্যাঁ সংসার তোর কে দেখবে তোর আব্বা আম্মারে কে দেখবে তো আমিও চিন্তা করলাম যে আসলে তো আলামিন তো মুসলিম এখন হয়ে গেছে তাহলে আমি কয়েকটা দিন পরেই মুসলিম হই তো এরকম করতে 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 এক বছরের মতো হয়ে গেল এবং মানে ব্যবসা বাণিজ্য মোটামুটি আমার খুবই তখন একটা বাজে অবস্থার ভিতরে চলতেছিল তখন আল্লাহ তালার কাছে আমি বললাম যে আল্লাহ আসলে তাল্লাহ আমি তো মুসলিম হইতে চাই তো আমি এখন কি করব তো আমার ব্যবসা বাণিজ্যটা একটু ভালো হোক ভালো হইলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমি এখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে টাকা পয়সা যা আসে এটা নিয়ে আলাদাভাবে থেকে আমি ইসলামে চলে আসবো তো আল্লাহর সাথে এটা ওয়াদা করো তো এই ওয়াদা করার পর যেটা হইল যে আমার যেখান থেকে আমি কখনো সফলতা মানে আশাও করি না চিন্তা এমনভাবে টাকা আসতে শুরু করে মানে এটা কল্পনা অতীত মানে আমার আশেপাশের মানুষটা আমার মানে হিংসা করত যে ও কি করে এত টাকা কই থেকে আসে আসলে আমি নিজেও তখন জানতাম না যে আসলে এত টাকা কোথ থেকে আসতেছে মানে এত টাকা আসে যে আমি আসলে আল্লাহর কথা বিমালন ভুলেই যাই তখন মানে আমি তখন উশৃঙ্খল জীবন যাপন করা শুরু করি মানে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আরও বেশি করে আল্লাহকে ভুলে যাই তখন আল্লাহ তালা আমাকে আবার একটা স্বপ্ন আসে এটার এক বছর পরে স্বপ্নটা এরকম ছিল যে আমি স্বপ্ন দেখতেছি এটা স্বপ্ন দেখতেছিলাম যে একটা লাশ কবরে সরি একটা লাশ খাটিয়াতে শোয়ানো তো লাশটার এক পাশে একজন খুব পরহেজগার টাইপের মানুষ ধরা মানে খুব সাদা জুব্বা পরা সাদা দাড়ি মানে এটা লাশটাকে এরকম মুখ করে ধরা উনি আর লাশটার আরেক পাশে একটা কালা জামা পরা মানে তার দেখলেই মনে হয় একটা অপবিত্র মানুষ আর কি মানে একটা অপবিত্র জিনিস তো ওইটা ধরা তো ওই খাটিয়াটা নিয়ে দুজন দুই দিকে টানাটানি করতেছে মানে এক দিকটা ছিল এরকম যে একটা নোংরা ডাস্টবিনের মতো ময়লা মানে মাছি মত মাছি তাছি ঘুরতেছে মানে ময়লা নর্দমার মতো মানে দেখলেই মনে হচ্ছে যে এটা একটা নোংরা একটা জায়গা আর এক পাশে ছিল হচ্ছে মানে মনে অনেক সুন্দর বাগানের মতো মানে ওইখানে নদী বইতেছে সুন্দর পাখি বাগান তো আমি এটা স্বপ্নে দেখতেছি এরকম যে দুই পাশে দুজন মানে টানতেছে তো এটা এটা দেখার পর হঠাৎ করে বাতাস আসলো বাতাস আসার পর যখন নাকি এই মানে কাফুনের কাপড়টা সরে যায় ওইটা দেখে মানে আমি আমার নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারি না ওইখানে যে লাস্টটা ছিল সেটা ছিলাম আমি তো এইটা দেখার পর আর নিজের এই স্থির রাখতে পারে না তো ওই সময় যখন ঘুম থেকে উঠি ঘুম থেকে ওঠার পর এইরকম ছয় সাত সেকেন্ড পরে আবার ফজর ওয়াক রাজান দেয় তো আমি তো এটা বুঝতে বুঝতে পারি যা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মেসেজ আমি সাথে সাথে আবার আলামিনকে ফোন দিই বলি ব্যাপারটা কি তো আলামিন আমাকে এটা বলে যায় এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে তোমার জন্য আবার একটা মেসেজ যে তুমি যেগুলো করতেছো সেটা আল্লাহ তোমাকে জাহান জান্নাতের দিকে আসতে বলতেছে কিন্তু তুমি শয়তানের সাথে মিলে তুমি জাহান জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছ তখন ওই সময় আমার ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথেও পরিচয় হয় ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথেও কথা হয় তখন আজ থেকে এটা আরও তিন বছর আগের কথা তো ইব্রাহিম ভাই আমার অনেক বুঝাইলো তা আমি অনেক কিছু বুঝলাম এবং মোটামুটি ডিসিশন নিয়ে ফেলাম যে এইবার ইনশাআল্লাহ এবার আমি মুসলিম হয়েই যাবো ইনশাআল্লাহ তো এরকম আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলাম তো পরে আর আমার আর মুসলিম হইলো না বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক চাপে আর মুসলিম হইলাম না তো হইল কি যে ব্যবসায় হইল লস মানে ব্যবসায় লস হইলো তো আল্লাহ বলতেছি যে আল্লাহ মানে আমি বিভিন্ন সময় আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি নাউজবিল্লাহ ওয়াদা করে আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করছি তো আল্লাহ বললাম যে আল্লাহ আসলে যা করছি করছি তুমি আমার মাফ করে দাও তাহলে কিন্তু এর ভিতরে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমি যখন নাকি আমার ছেলে মানে ছেলে আমার হয় এবং পরবর্তীতে এক বছর পর আমার মেয়ে হয়েছে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে মানে আল্লাহ তালার এতই রহমত আমার উপরে ছিল যে ডাক্তাররা যেখানে বলছে আমার কোনো ছেলে মেয়ে কিছুই হবে না সেখানে তো আমি অলৌকিকভাবে আমার
তো কি হইল যে তে আমি আল্লাহর কাছে আবার বলতেছি যে আল্লাহ তে ব্যবসা বাণিজ্য তো আল্লাহ লস হয়ে গেছে তাহলে এইবার তোমার কাছে ওয়াদা করতেছে আল্লাহ তুমি সব কিছু ঠিক করে দাও ইনশাআল্লাহ এইবার কোনো মিস হবে না এইবার আমি ইসলামে আসবো আসবো তে এই কথা বলে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করলাম মনে মনে তো আলহামদুলিল্লাহ আবার সব কিছু মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল এবার গাড়ি টাড়ি কিনলাম মানে আপনারা আসলে বুঝতে পারতেছেন যে আমি আসলে অনেক লাকজারিয়াস লাইফ লিড করছি আল্লাহ তালা আমাকে কাফের অবস্থায় অনেক লাকজারিয়াস লাইফ লিড করাইছেন অনেক কিছু গাড়ি টাড়ি কিনলাম তো গাড়ি টাড়ি কেনার পর আমি আরও উশৃঙ্খল হয়ে গেছি তখন আবার আল্লাহরে ভুলে গেছি এবং বারবার আল্লাহর সাথে ওয়াদা দিতেছে আর ওয়াদা ভাঙতেছি তখন কি হলো যে গাড়ি নিয়ে আমি সারা দিন খালি ঘুরি আর মানে যত প্রকারের খারাপ কাজ আছে মানে হারাম কাজ আছে ওগুলো করে বেড়াইতাম তো আমার ইনকামটাও অনেকটাই হারাম ছিল আমার কাছে এখন মনে হয় যে ওটা আসলে হারাম ছিল তো তখন মানে অনেক প্রচুর টাকা আমার আসা শুরু হয় এবং আমি আরও আরও মানে খারাপের দিকে চলে যাই মানে টাকার প্রভাবে আমি আল্লাহকে আবার ভুলে যাই তো এটা এক বছর এইভাবে চলে তো এক বছর পরে আমি আল্লাহর কাছে আবার অজুহাত দিই যে আল্লাহ দেখো আমি তো ফ্যামিলির সাথে থাকি তা আব্বা আম্মার সাথে থাকি আল্লাহ আমি ইসলামে আসতে পারতেছি না কারণ এদের সামনে আমি একটা হিন্দু কমিউনিটিতে থাকি আল্লাহ আর আমার হিন আমার বাজারে দোকান টোকান ছিল হিন্দু কমিউনিটিদের ভিতরে আর কি তো আল্লাহ এইখানে থাকে আল্লাহ কেমনে মুসলিম হবো আল্লাহ তুমি আমার এই প্রবলেমটা তো সলভ হইলে ইনশাল্লাহ আমি মুসলিম হয়ে যাব তখন কি হলো আমি একদিন মানে ড্রিঙ্কস ড্রিঙ্কস অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট করলাম অনেক বড় অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম আমার এই পাশ থেকে নয়টা হাড় ভেঙে যায় আমি আইস রুতে ছিলাম তিন দিন এবং ওই দিনকে আমি আল্লাহর কাছে তবা করছি যে আল্লাহ আমি আর মানে কোনো কিছু করব না আমি এখন একবার ভালো হয়ে যাব এবং ইসলামে চলে আসবো আলামিন আমার হসপিটালে ভর্তি করে আলামিন কাছে ওয়াদা করলাম যে এইবার আমি মুসলিম হয়ে যাব এইবার আর কোনো খারাপ কাজ করব না এবার আর কোনো দুষ্ট কাজ করব না এবার আমি ইনশাল্লাহ ভালোই হয়ে যাব তো ভালো হয়ে যাব তো এরকম অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট করার পর আব্বা বলতেছে যে জিনিসটা একটু খেয়াল করেন মানে আমি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করছি তো আমার আব্বা বলতেছে যে তুই অনেক উশৃঙ্খল হয়ে গেছিস তোর আর আমার সাথে সাথে রাখা যাবে না তুই আলাদা হয়ে যা তুই আলাদা ফাঁক তুই আলাদাভাবে তুই যা আছে তুই আলাদাভাবে কর তা আব্বা এটা বইলাম কি করলো মানে আমাকে আমি বলি না একবার যে আব্বা আমার আলাদা করে দেন বা আমি আলাদা হয়ে যাবো তা আব্বা সে ইচ্ছাই করলো কি আমারে তুলে সরাই দিল মানে আলাদা করে দিল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর কাছে বলছিলাম যে ফ্যামিলির সাথে থেকে আমি তো ইসলামে নিয়ে আসতে পারবো না হয়তো আল্লাহ তালা এইভাবে যে কোনোভাবে হোক আমাকে এটা আমার জন্য সহজ করে আমাকে এটা আলাদা করে দিল আর আফসালা আপনাদের সাথে কি বলবো যে আমি যেভাবে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমার মিনিমাম ছয় মাস বিশ নাই পড়ে থাকার কথা কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিনের মতো মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছি মানে আমার যে হাড়গুলো যে জোড়া লাগছে আমি এক্সরে করে দেখ আপনাদের এক্সরে ছবিটা দেখায় ভালো হতো যে আমার যে হাড়গুলো যে জোড়া লাগছে আপনারা মানে ওই রকম কোনো মানে বিকৃতভাবে জোড়া লাগে না মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে জোড়া লাগছে এবং আমি প্রায় বিশ দিনের মতো মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে যায় তখন তো ওনারা আলাদা হয়ে গেলাম আমি আলাদা হয়ে গেলাম তো আল্লাহর রহমতে যা বিজনেস টিজনেস ছিল ওগুলো আমার মতো আমি গুছে ওই রকম করতে থাকি তখন এর ভিতরে কি হলো যে আমার বিজনেসে আবার লস হলো কারণ আল্লাহ এইখানে আসার পরে আমি মানে আলাদা হওয়ার পর আবার ইসলামে আমি অ্যাকসেপ্ট করিনি ইসলামকে তো অ্যাকসেপ্ট যখন করি না তখন আবার কি হলো আমার আবার বিজনেসে লস হলো তখন আমি আল্লাহ আর বলতে আল্লাহ দেখো আমি তো ইসলাম আসতেই চাই কিন্তু আমি আমার ওয়াইফরে কখন ইসলাম সম্পর্কে দাওয়াত দিইনি তো আমি বলছিলাম যে আমার ওয়াইফ যদি ইসলামে চলে আসতো বা ইসলাম সম্পর্কে যাইতো তেলে আল্লাহ আমার জন্য ইজি ইজি হইতো কারণ সে তো হিন্দু মাইন্ডেড আমার ওয়াইফ তো আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করবে না ইসলাম গ্রহণ করবে না তো আমি এখন কি করতে পারি কারণ আমার দুইটা ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে এখন আমি যদি ইসলামে চলে আসি তখন তো আমার ওয়াইফটা আমার তালাক দিতে হবে তখন আমার বাচ্চাগুলো এটিম হয়ে যাবে আল্লাহ এখন আমি কি করি আল্লাহ তো এটা আজকে থেকে এই কথাটা আমি বলি আজকে থেকে প্রায় সাত থেকে আট মাস আগে আল্লাহর কাছে এটা বলি যে তখন সাত থেকে আট মাস আগে আমি অ্যাক্সিডেন্টটা করি মার্চে গত বছর এক বছরের মতো এক বছর হয়ে গেছে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম তো এরপরে কি হলো যে আসলে উচ্ছৃঙ্খল আমার জীবন সেটা থেকেই যায় উচ্ছৃঙ্খলতা থেকেই যায় আমি আল্লাহ আল্লাহর পথে চলে আসি না আল্লাহর সাথে বারবার ওয়াদা করতেছি আর ওয়াদা ভাঙতেছি তো এই রকম একদিন আমি আমার বাসার ছাদে মানে একটা হারাম কাজ সম্পাদন মানে হারাম কাজ বলতে যেটা হচ্ছে মানে ড্রিঙ্কস করার উদ্দেশ্যে আমি আমার ছাদে বসি এবং ড্রিঙ্কস করার জন্য যাবতীয় আয়োজন থাকে এবং এটা হচ্ছে নভেম্বরের ত্রিশ তারিখের ঘটনা এবং এখানে আমি 
আপনারা যদি কেউ চান আমি এটা আমি ইচ্ছা দেখাইতে পারবো যে প্রথমে যে আমি দেখি যে আগুনটা আরবি হরফের মতো হয়ে যাচ্ছে তো আমি তো আরবি হরফ আমি বুঝি না তখন আমি কী করি ওগুলো ছবি তুলে রাখতে শুরু করি তো প্রথম আরবি যে লেখাটা উঠছিলো সেটা আমি আসলে ওই রকম ছবি তুলতে পারি না কারণ ওইটা দেখে বুঝতে পারছি যে আর আমি তো জানি যে আমি আল্লাহর তরফ থেকে এরকম এলাম পাই তো আমার মনে হয়েছে যে এটা কোনো এলাম হইতে পারে পরে আমি এগুলোকে ছবি ছবি ছবিগুলো তুলে রাখি তো প্রথম যেটা আর লেখাটা হয় আমি ছবি তোলার পর ইব্রাহিম ভাইকেও দেখাইছি আলামিনকেও দেখাইছি তারপর বিভিন্ন হুজুরকে দেখাইছি আলমকে দেখাইছি তো ওনাদের ওনাদের যেটা কথা কারণ আমি তো এখন আরবি ইনশাল্লাহ পড়তে পারি না তো সতেরোটা আরবি হরপ ইনশাল্লাহ আমি শিখতে পারছি এখন পর্যন্ত তো ওইখানে যে লেখাটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রথম যে ছবি প্রথম যে লেখাটা থাকে এটা আট সেকেন্ড আগুনের উপর এটা স্টে করে একইভাবে হরপগুলো প্রথমটা লেখা থাকে আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ মানে প্রথম লেখাটা থাকে আল্লাহ আকবর আগুনের উপরে এবং দ্বিতীয় যে লেখাটা থাকে মানে এটার যে যে রকম যে রকম চেঞ্জ হয়েছে আমি ওই রকম ওই ছবি তুলে রাখছি এবং চেঞ্জ হওয়ারগুলো আমি একদম নিজের চোখের সামনে দেখছি আর কি এটা যে আগুনের উপর কী হবে আল্লাহ আকবর লেখা উঠতেছে পরে এটা চেঞ্জ হয়ে গেল এটা হওয়ার পর পরের যে যেটা যে অক্ষরটা সেটা হচ্ছে লা ইলা হাইল্লাহ মুহাম্মদ রাসুল্লাহ একদম আল্লাহর কলে মাটা আগুনের উপরে মানে উঠে আমার এই গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আমাকে আসলে এত আল্লাহর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করার পরও আল্লাহ আমাকে বারবার তার নিদর্শন দেখাইছে বারবার আমাকে তার রহমতের উপরে রাখছে তারপর আমি আল্লাহর সাথে না ফরমানি করছি তো এটা দেখার পরও আমি মোটামুটি শিখ তো আমি করতামই না তো এটা দেখার পর আমি অ্যালকোহল খাওয়াটা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিই যে অ্যালকোহল আর কনজিউম করবো না ওই বোতল টোতল যা ছিল ওগুলো সব ফেলে দিই এবং আমি অনেক প্রচুর মিউজিক করতাম আমার প্রায় মিউজিকের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকা তো আমি চিন্তা করি যে আসলে আর অ্যালকোহল আর কনজিউম করব না মিউজিক টিউজিক ইনশাল্লাহ ছেড়ে দিব তারপরও মানে এটা তিরিশে তিরিশে নভেম্বরের কথা দু হাজার একুশে তারপরও কি হয় যে শয়তানের ধোকা আবার পরে যাই আমি আবার মানে এগুলা করতেই থাকি করতেই থাকি তো এরপর একদিন আলামিনের সাথে আমার দেখা হয় তো আলামিন মাঝে মাঝে আমার ইসলামের দাওয়াত দিত কথা হইতো যে তুই কী অবস্থা তুই ইসলাম আসুস না কেন তোরে আল্লাহ এত তোকে এলহাম করতেছেন এরকম এলহাম তো আমরাও পাই না তুই তোরে তোরে করতেছে তুই আসুস না কেন তুই ইসলামে চলে আয় তো আমি বলতেছি যে হ্যাঁ আমি চলে আসবো মানে শয়তানি কথাবার্তা আর কি মানে আমি আসলে শয়তান আমাকে এইভাবে আঁকড়ায় ধরছিল যে শয়তানের প্রভাব থেকে আমি বেরোতে পারতেছিলাম না কিন্তু আমার আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং আল্লাহর এটা ইব্রাহিম ভাইকেও আমি বলছি আলমিন বলছি যে আল্লাহ তালা আমাকে মুসলিম হিসাবে কবুল না করে আমাকে ইনশাল্লাহ আমাকে মৃত্যু দিবে না এটা আমার মানে আল্লাহর প্রতি আমার একটা বিশ্বাস ছিল আমার পরে এটা এই যে মার্চের সাত তারিখ না মার্চের পাঁচ তারিখের ঘটনা যে আলামিনের সাথে বৃহস্পতিবার দিন আমার দেখা হয় এবং আলামিন আমার বলে দেখ আল্লাহ তালা কিন্তু তোরে অনেকবারই আলহাম টালাম করছে কিন্তু তুই তো হোস না আল্লাহ তালা কিন্তু ছাড় দেন ছেড়ে কিন্তু দেন না পরে আমি এটা চিন্তা করি আসলে তখন আমার বিজনেসগুলো একদম ড্রপ সব কিছু খারাপ যাইতেছে তাই আল্লাহ তালা মনে হয় এইবার মনে হয় আর আমার ছাড় দেবেন না তো আমি এটা চিন্তা করি আর কি এটা শুক্রবার দিনকার ঘটনা যে আমি ঘুমায় ছিলাম তো ঘুমে স্বপ্নে দেখতে চালাম যে একদম মুক্ত একটা মঞ্চে একটা মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষটা আমি দাঁড়াই দেখতে সেই মানুষটা আমি আর আপনাদের একটা ওই যে জল্লাদের কথা বলছিলাম না যে এর আগে যে খাটিয়া ধরেছিল তো ওই জল্লাদটাই ওইখানে দাঁড়ানো মানে ফাঁসি দেওয়ার জন্য যে স্টিকটা থাকে সেই স্টিকটা নিয়ে দাঁড়ায় আছে সে এবং সে বলতেছে যে তোরে তো অনেকবার বলা হইল তুই তো শুনোস না ঠিক এইভাবে বলো যে তোরে তো অনেকবার বলা হইলো তুই তো শুনোস না বলেই করলো কি সে ওই পুলটা ধরে টান দিছে এবং আমার গলায় ফাঁস লাগে গেল মানে আমি পড়ে গেলাম নিচে ফাঁসিতে এবং আমি দেখতেছি সেটা এবং এই যে ফাঁসিটা যে লাগলো এটা আমি নিজে আমি ঘুমে অনুভব করতে পারতেছিলাম যে আমার ফাঁসি লেগে গেছে এবং আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না তো এক পর্যায়ে ঘুম ভেঙে যায় আমি ধরপড়ি উঠি ওইটা দেখে যে আমার মানে আমার যে গলায় ফাঁসি লাগছিলো এটা আমি এখনও অনুভব করতেছি যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না জাগ না থাকা অবস্থায় এবং আবার সে পাঁচ সাত সেকেন্ড পরে ফজর বাক্ত আজান দেয় এবং আমার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার মেসেজ ছিল এবং এইবার যদি আমি ইসলামে না আসি তাহলে আল্লাহ তারা আমার কোনোভাবে ছাড় দিবে না আর ছাড়বে না আর মাপ নাই তখন কি করলাম যে এটা ছিল শুক্রবারের ঘটনা তাই আমি সকালবেলায় আলামিনকের ব্যাপারটা জানাই ইব্রাহিম ভাইকে ব্যাপারটা জানাই যে ইব্রাহিম ভাই এটা তো হইল তো সবাই আমার বললো দেখেন ভাই যে আপনি ইসলামে চলে আসেন আল্লাহ তালা আপনাকে হয়তো বারবার নিদর্শন দেখাচ্ছেন আল্লাহ তালা
বলছে আল্লাহ আমি গাড়ি কিনবো আমার গাড়ি কিনায় দিছে টাকা কোথ থেকে আল্লাহ ম্যানেজ করে দিছে আমি এমন হয়েছে আমি মাসে দুইটা করে বাইক চেঞ্জ করছি মানে পনেরো দিন রিক্সার চালাইছি ভাল লাগে নাই বাদ এস এফ কিনছি ভাল লাগে নাই বাদ আর ওয়ান ফাইভ কিনছি ভাল লাগে নাই বাদ এম টি ফিফটিন কিনছি ভাল লাগে নাই বাদ ফোর বি কিনছি মানে এমন কোনো ইচ্ছা নাই ফোন তো মনে করেন আমি চারটা পাঁচটা করে ফোন ইউজ করছি মানে আল্লাহ তালা এমন লাকজারিয়াস লাইফ আমার লিড করাইছে কিন্তু আমি আল্লাহর সাথে না ফরমানি করছি আল্লাহর সাথে আমি ওয়াদা দেওয়া ওয়াদা রাখি নাই আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালা এর জন্য আমাকে মাফ করে দিক আপনার সবার জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তালা আমাকে মাফ করে দেয় এরপরে ঘটনাটা কি হলো তা ওই দিন রবিবার ছিল তা আলাম ইন্ডে তো ওই দিনটা বললাম তো আমি বললাম যে আলাম ইন্ডে সকালে মানে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই মানে পরের দিন আগেও ভাবি না যে আমি আসলে আজকে ইসলামে চলে আসবো তো হঠাৎ করে আমি ওই দিনকে আল্লাহ তালা আমার চিন্তা দিল রবিবার দিন ছাদে আমার কিছু কবুতর আছে তো কবুতরে খাউন দেওয়া যেতেছিলাম তো একটা করে একটা কবুতর হঠাৎ করে মরে গেল আমার চোখের সামনে ভালো কবুতর ছিল কবুতরা খাইতেছিল হঠাৎ করে কবুতরটা মরে গেল তো এটা দেখে আমি চিন্তা করলাম যে এখন যদি আমি এইভাবে মইরা যাই তেলে আমার কি অবস্থা হবে তেলে আমার কি হবে তো ওইটা চিন্তা করে আমি আলামিন্দ ডক দিলাম যে আলামিন্দ বললাম তো আমি এখন কালামে সদাত পাঠ করতে চাই তো তুই চলে আয় তো সাথে সাথে আলামিন্দ হলে তাহলে তুই গুসল করে রেডিও আমি রেডি আসতেছি তো আসতেছে তো এর ভিতরে আবার শয়তান আমার অবস্থা দিতে আছে কয় কিরে তুই মুসলিম হয়ে যাবি মানুষজন কি বলবো হিন্দু কমিউনিটিতে কি বলবো তোর আব্বা আম্মা কি বলবো এই সবাই বলতেছে তো আমি আবার না আমার মাইন্ডটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় না আজকে তেলে হবো না একটু কয়েকদিন পরে হবো কিন্তু এর ভিতরে কি হচ্ছে আলামিন চলে আসছে আলামিন চলে আসছে তোর আলামিন আমি বলতেছি যে আলামিন দেখ তো আমি তো হয়ে যাবো কিন্তু তোর ভাবি তো মনে হয় হবে না তোর ভাবি তখন আমি আমার ওয়াইফের বলে দেখো আমি তো ইসলামে চলে যাবো তো আমার ওয়াইফ একটু কান্না করে দেয় হ্যাঁ পরে আমি এটা শুনতে পারছি সে আসলে খুশিতে কান্না করে দিছে কারণ সে অনেক আগে আমার আগে থেকে সে ইসলামে আসতে চায় তা আমি তাহলে বলছি যে দেখো আমি তো ইসলামে চলে আসবো তো সে কান্না করে দিছে আমি তুমি কাটতেছো কেন আচ্ছা তুমি রাজি না তাহলে এক কাজ করো তুমি তাহলে দুই দিন ভাবো আর আলামিন বলতেছি তোর ভাবি দুই দিন ভাবো দুই দিন পরে আমি ইসলামে আসবো ইনশাআল্লাহ তো সে কথা না আমি তো তাই আলামিন করলো যে ই কর ওর ওয়াইফের ফোন দিল মানে আমার ছোট ভাইয়ের যে বউ আয়সাকে ফোন দিল তাই আয়সা আসলো আয়সা ভাবির সাথে কথা বললো ও মা আমি কিন্তু আমার ওয়াইফরে আল্লাহর কসম কোনো দিন ইসলামে কথা বলে নাই সে জানতো আমি শিখ করি না ইসলাম সম্পর্কে আমি একটা ভালো ধারণা পোষণ করি এইটুকু সে দেখে আমার আগে গুসল টুসুল করে একদম শাখা টাকা খুলে ফেললো মানে আমার আগে সে রেডি ইসলাম আসার জন্য মানে আমি একদম শখ হয়ে গেলাম যে আসলে ব্যাপারটা কী হলো এখন আমি দেখতেছি কি যে আসলে তার তো কোনো এখন তাজকে তো কালে মানে সাথে পড়াই লাগবে আমার পরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অশেষ মেহরবানি যে আলামিনের কাছে আমি কালো মায়ের সাথে পাঠ করলাম হ্যাঁ এটা পাঠ করার পর আসলে কেমন যে লাগছে তখন মানে এটা আসলে আপনার বইলা বসিতে পারবো না তো ওটা খুব ভালো লাগলো কিন্তু মনে মনে শয়তান একটা আমাকে অযোচা দিতে থাকে যে কালো মায়ের সাথে পাঠ মানে কালো মায়ের সাথে কি এটা মানে এক প্রকার আমি মানে ইচ্ছা করে মানে একটা পড়ছি আর কি জিনিসটা পড়তে পড়লাম আর কি মানে মন থেকে ওই রকমভাবে কিন্তু তখন মানে একটা পড়ি নাই তো আমরা গেলাম নামাজ টামাজ পড়লাম তো এটা হচ্ছে যেদিন কালো মায়ের সাথে পাঠ করলাম রাতের ঘটনা মানে আমি কিন্তু পড়ছি কালো মায়ের সাথে মানে অতটা মানে একদম সিরিয়াসলি যে ইসলাম নিয়ে একদম সিরিয়াস হয়ে যাবো ওই রকমভাবে না মানে পড়লাম আর কি মানে পড়ছি পড়ার জন্য পড়ছি নামাজ টামাজ পড়লাম দিয়ে আমার ওয়াইফ তো অনেক সিরিয়াস হয়ে গেল ইসলামের জন্য তা আমি তখন মানে অতটা সিরিয়াসনেস আমার আসে নাই মানে ওই সব কালো মায়ের সাথে পাঠ পর পর তো জোহর নামাজ পড়লাম আসরের নামাজ পড়লাম মাঘ দিয়ে নামাজ পড়লাম এই নামাজ পড়লাম তো নামাজ পড়ার পর মানে নামাজ পড়ার জন্য পড়ছি আর কি মানে ওই রকম যে মন থেকে পড়ছি আমি আসলে এটা বললে এটা মিথ্যা কথা হবে আমি আসলে মন থেকে তখন পড়ি নাই তো রাতে ঘুমাইছি তো এবং চিন্তা করছি যে না যখন মুসলিম যখন হয়েছি মানে এরকম চিন্তা করে মুসলিম যখন হয়েছি তখন ফজর লাগছে নামাজটা ইনশাল্লাহ পড়বো আর কি নামাজ টামাজ তো পড়তে পারি না তখন রাত ঘুমাই গেলাম আর কি দশটা সাড়ে দশটা থেকে ঘুমাই গেছি তখন রাতের বেলা যে ঘটনাটা শুরু হয় যে হঠাৎ করে আমার আজান শুনে ঘুম ভেঙে যায় তো আমি মনে করলাম যে আজান হচ্ছে তাহলে মানে ফজর রাখতে উঠে গেছে তো ঘুম থেকে উঠলাম উঠে মোবাইলটা চালু করে দেখি যে বাজে হচ্ছে দুইটা চল্লিশ মানে এটা হচ্ছে যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করছে ওই দিনকার রাতের ঘটনা তো আজান আস্তে আস্তে দেখি আজানটা মানে প্রখর হচ্ছে মানে এরকম যেন দূরের গ্রামে অনেকগুলো মসজিদে একসাথে আজান দেয় যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই আজানটা একদম স্পষ্ট এবং লাই লাহিল্লাহ এইটা অনেক স্পষ্ট
যথেষ্ট হবে না এবং এটার আগে আমি যেটা করছি যে আমি কি ইলিশ মানে আমার হ্যালোসিনেশন হচ্ছে কি না তো এটার জন্য কী করলাম আমি ঘুমে আমি উঠছি উঠে কী করলাম লাইট জ্বালাইছি লাইট বন্ধ করছি ফ্যান ফ্যান বন্ধ করছি দেখি না তারই পাশে যে আমার বাসার পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে অটো যাচ্ছে মানে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে একটা হর্ন শুনতেছি ফ্যান বন্ধ করছি ফ্যানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে ফ্যান ছালা আমার ফ্যান আওয়াজ হচ্ছে এবং ওইটার সাথে যে আজান যেটা চলছে এটা আর স্টপ হয় না তখন আমি অনেক ভয় পাওয়া যাই ভয় পাই আমার ওয়াইফটাকে আমি তুমি কি আদান শোনো ওকে না আমি তো আদান শুনি না তো আমি ওয়াইফটার ডিটেলসটা ভেঙে বলি না কারণ সে যদি ভয় পাওয়া যায় না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ঘুমায় থাকো পরে আমি তো অনেক ভয় পেয়ে গেলাম পরে ইব্রাহিম বাইরেও নক দিলাম ওই রাতে এখন এত রাতে ইব্রাহিম ভাইও নাই আল্লাহ মিনো নাই আল্লাহ ছাড়া তখন আর আমার সাথে আর কেউ ছিল না তা আমি ভয় পাই যাই তাহলে আমি মনে করলাম কি যে আমার মনে হয় এখন এই মৃত্যু হবে যেহেতু আমি ওই দিনকা দেখলাম আমার ফাঁসি দিচ্ছে তো আমার মনে হয় এটা মনে হয় আসলে আমি ইসলামে চলে আসছে আল্লাহ তালা তো সব কিছু মাপি করে দিচ্ছে এখন মনে আমার মৃত্যু হবে যেটা শুনতেছি তো আগে অনেক ভয় পাই করলাম কি কান দুইটা এরকমভাবে চাপা দিয়ে মানে ভাজ হয়ে এরকম ভাজ করে শুয়ে আসছি তো আজান আসলে আর থামে না তো এটা এক ঘন্টার মতো চলার পর আমার মনে হইলো যে আজান যখন শুনতেছি তাহলে ইনশাল্লাহ সলাত পড়ে আসলে আল্লাহ তালাই চাচ্ছিলেন যে আসলে আমি তো সলাতের সময় মন থেকে পড়ি নাই তো আল্লাহ তালা চাচ্ছিলেন যে আমি আমার আমার বান্দাকে আমার নিদর্শন দেখায় আমার প্রতি ইমানটা আরও শক্ত করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ পরে আমি উঠলাম যখন নাকি মনে মনে চিন্তা করলাম যে সালাত সলাদটা আদায় করি তখন আসমিকভাবে অলৌকিকভাবে সে আজানটা বন্ধ হয়ে গেল আর কোনো সাউন্ড নাই আজান বন্ধ হয়ে গেল পর আমি যা অজু করলাম যেভাবে আসলে আমি ওইরকমভাবে জানতাম না কীভাবে অজু করতাম আমি যেভাবে অজু করা মানুষকে দেখছি ওইভাবে অজু করলাম অজু করে আমি তো আসলে সুরা কিছুই জানি না রাতে যে নামাজটা আমি পড়লাম মানে তখন আমার মনে হয়েছে যে না আমি আসলে আমি এখন পরিপূর্ণ মুসলমান হইলাম আসলে আমার আল্লাহ আছেন আমি আল্লাহরে সেজদা দিলাম রাতে এবং মানে তখন মনে হয়েছে যে না আমি এখন মুসলিম হইলাম আলহামদুলিল্লাহ এরপরে তো আসলে মুসলিম হওয়ার পরে আল্লাহর কাছে যেটা চাইছি সেটাও পাইতেছি মানে আল্লাহ যে কী রহমতের উপর রাখছে এটা আসলে আপনাদের বইলা বোঝাইতে পারবো না আমি যে আল্লাহ তার কী রহমতের উপর রাখছে যেমন সকালবেলা যদি কোনো জিনিস চিন্তা করি বিকালবেলা পায়ে যাচ্ছি আমার একটা কবুতর উঠে গেছে দুই দিন ধরে আসে না আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া করে বললাম যে আল্লাহ আমার তো কবুতর এটা আসে না তুমি আল্লাহ এই কবুতরটা আর পছন্দ এটা একটু আনাই দেবো রায় আটটা বাজেও ছাদ উঠা থেকে কবুতর টাঙ্কির নিচে বসে থাকে আলহামদুলিল্লাহ মনে করেন একটা জায়গায় যাচ্ছে একটা জিনিস খাইতে মনে চাইছে এটা যে কোনো কারণে খাইতে পারলাম না আরেক জনের বাসায় গেছি ওই জিনিসটা মানে ওনার বাসায় ওই জিনিসটাই দিবে কিন্তু আসলে ওই ধরনের খাবার যেমন চটপটি আইটেম আমি অনেক অনেক চটপটি খাইতে অনেক পছন্দ করি তো এই একটা মানুষের বাসায় গেছে রাত আটটা বাজে সেখানে ইনশাল্লাহ চটপটি খাইতে দিছে মানে এটা এটা আসলে আল্লাহ যে কত বড় নিয়ামতের উপরে আসছি এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না তো দর্শক এতক্ষণ আপনারা শুনলেন ইব্রাহিম উমর ভাইয়ের ইসলামে ফিরে আসার গল্প তো ইব্রাহিম উমর ভাই যখন ইসলাম গ্রহণ করেনি তখন কিন্তু আলামিন ভাই মাঝে মধ্যে আমাকে বলতো যে ভাই যদি আমার ভাইটা ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে যে কত সুবিধা হইতো একা একা থাকি ভালো লাগে না কিছু ফ্যামিলি থেকে দূরে আসি তো এখন আপনার কেমন লাগতেছে আলামিন ভাই আপনার ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আমার রবের যিনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন আমি মনে করি যে আসলে এটা খুবই আমার রবের প্রতি আমার আমার রব যে আমাকে ভালোবাসেন এটার একটা জলযন্ত্র প্রমাণ আমার ভাই ইতিপূর্বে অনেক ঘটনাই যেটা আমার সাথে ঘটছে তার থেকে বড় একটা ঘটনা এটা যে আমার ভাই ভাই এবং তার মানে ওয়াইফ বাচ্চা সহ মুসলিম হয় এটা আসলে আমার আমার কাছে বড় একটা নিয়ামতের মতো এখন কারণ এরকম অনেক ঈদ আমার ঈদ গেছে যে আমার কোনো ফ্যামিলি ছিল না আমি ঈদে কোথাও যাইতে পারি নাই আমি আমার ওয়াইফ একলা একলা ঈদ করছি হ্যাঁ তো এখন একটা তো মানে খুশিটাকে ভাগাভাগি করার আমার একটা পরিবার হইলো আমার একটা জায়গা হয়েছে জায়গা হয়েছে এবং আমার ছেলে তার তার চাচার বাসায় যাবে তারপর আমার বাইশ তারা আমার কাছে আসতে পারবে এমন একটা মজার কথা যে যখন ওর বাচ্চা হয় আমি কিন্তু গিয়েছিলাম এবং আমি ওর বাচ্চার কারণে কিন্তু আজানও দিয়েছিলাম তখন এটা কেউ জানে না আমি কিন্তু গোপন এটা করেছিলাম এবং আল্লাহ কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ তুমি ওদের জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো ছোটবেলা থেকে ভাই বোনের একটা মহব্বত থাকে না তো সেটা মাঝখান থেকে যখন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল আবার কিন্তু ইসলামে ফিরে আসার পরে সেটা কিন্তু আবার কানেকশন চলে আসে এটা আমি বলতে চাই আলাদা বলছেন ধৈর্য ধৈর্যর সাথে আল্লাহ কাছে চাওয়া সলাদের মাধ্যমে এটার সবচেয়ে বড় বড় আজকে আমি কিন্তু ছয় বছর মানে পাঁচ বছর রানিং ছয় বছরের পড
এবং এটা ওর মানে লাস্ট পর্যায়ে এসে আমি একদম আশাটা একদমই লাস্ট পর্যায়ে এসে একদম রেগে মানে রেগে ওরে আমি লাস্টে বলছি তুই তো হইলি না তোর ভবিষ্যতে তো খুব খারাপই আছে এরকম হয়েছে এবং এরকমই একটা ব্যাপার ওর সাথে ঘটছে যে ওর সব কিছুই ব্যবসা বাণিজ্য যা আছে সব কিছু আলাদার কাছে ছিনিয়ে নিছে যা যা ছিল সব কিছু আলাদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিছে মানে ওর কাছে যখন আমি দেখছি ব্যাপারগুলো কি ওর কাছে যখন কিছু থাকে না মানে ও যখন একদম নিঃস্ব হয়ে যায় মানে ওই যে আল্লাহকে মানুষ যখন বিপদে পড়ে তারা আল্লাহকে ডাকে এবং পাওয়ার পরে এমন একটা ভাব নেই যে তারা আল্লাহকে ডাকে নেই আল্লাহ তালা বলছে ওই রকম অবস্থা ওর সাথে আমি তার একদম মিল দেখছি এখন ওর আল্লাহ যখন ওর কাছে সব কিছু ছিনে নিছে ও বলছে ও বুঝছে যে এটার মানে এর আর নিস্তার নেই এখন আমাকে নয় ইস্পার নয় ইস্পার এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ সুমাল আলহামদুলিল্লাহ আমার রবের প্রতি অনুগ্রহ আমার রবের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সকল প্রশংসা আল্লাহ সুমাল আমার ভাই তার ফ্যামিলি সহ জাহান নামের আগুন থেকে বা চেষ্টায় বড় খুশি আর একটা ভাইয়ের কি হতে পারে যে তার ভাই জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে গেল কারণ আমরা তো জানি একটা মানুষ মুশ্রেক অবস্থায় যে মারা যায় ইসলামের উপর না থেকে মারা যায় তার অবস্থা কি হবে এটা আসলে এখন আরেকটা দুঃখ সেটা হলো আমার বাবা মা এটি একটা দুঃখ আছে এটা হয়তো এটাও থাকবে না ইনশাল্লাহ এটাও টুডে অর টুমোরো কারণ এখন আমি একা ছিলাম একা দোয়া করছি এখন দোয়াটা হচ্ছে ডাবল দোয়া হবে এখন আল্লাহ আল্লাহর কাছে আর কি আলহামদুলিল্লাহ এই আর কি ভাই আমার আসলে এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নাই যে কোন ভাষাতে এটা প্রকাশ করবো খুবই চমৎকার লাগলো আলমিন ভাইয়ের মুখ থেকে এই সব কথাগুলো শুনে সো ইব্রাহিম উমর ভাই জি আপনার ওয়াইফ ইসলামে এসেছে আপনি হ্যাপি তো এখন সব কিছু মিলিয়ে আসলে আমার মানে আমি তো আমার জীবনে অনেক কিছুই উপভোগ করছি অনেক কিছু পাইছি আমার লাইফে সবচেয়ে বেশি আমি খুশি ছিলাম যেদিন আমি শুনতে পারছিলাম যে আমার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট মানে হঠাৎ করে যেটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা গিফট ছিল এটা আমি এখন আরও বেশি করে অনুভব করি এবং আমার ছেলে যখন পৃথিবীতে আসে সেটা ছিল আমার সবচেয়ে খুশির মুহূর্ত ওর চেয়ে বেশি খুশি আমি এখন যে আমি যখন আমি বুঝতে পারছি যে আমি কলেমা পড়ছে এবং আমি জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে গেছে এবং আমার ছেলে মেয়েগুলো জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে গেছে আমার ওয়াইফ জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে গেছে এবং আমি ইসলাম হিসাবে আল্লাহ তালা আমাকে তার মানে বান্ধা হিসাবে গ্রহণ করছে আল্লাহ তালা তার এবাদতের যোগ্য মনে করছে আমাকে এর চেয়ে খুশির আর আনন্দের আমার কাছে আর এখন আর কিছু নাই আলহামদুলিল্লাহ আসলে দর্শক একটা কথা বলি আপনাদেরকে ভাইয়ের একসময় অনেক টাকা পয়সা ছিল ওনার অনেক বাইক ছিল গাড়ি ছিল অনেক কিছুই ছিল ওই জিনিসগুলো বর্তমানে নাই তবে বর্তমান ওনার মধ্যে ইমান আছে আসলে ওই ব্যক্তি সফল যাকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে যাকে পুলসিরাত পার করে জান্নাতে নেওয়া হবে একমাত্র সেই ব্যক্তি সফল আল্লাহ তালা বলছে যাদেরকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে দেওয়া হবে শুধুমাত্র তারাই সফল এছাড়া অন্য কেউ সফল না আপনার অনেক টাকা থাকতে পারে আপনার অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতে পারে আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারেন আপনাকে দুনিয়াতে অনেক মানুষ অনেক সম্মান করতে পারে আপনি কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন কোনো দেশের মন্ত্রী হতে পারেন আপনার হাতে অনেক ক্ষমতা থাকতে পারে পাওয়ার থাকতে পারে বাট দিস নাথিং উইল হেল্প ইউ ফ্রম আল্লাহ তালা হাসরের দিন এমন অনেক মানুষ থাকবে অনেক বড় লোক থাকবে যাদের পৃথিবীতে হয়তো অনেক পাওয়ার ছিল অনেক প্রতিপত্তি ছিল অনেক টাকা পয়সা ছিল কিন্তু হাসরের দিন তাদেরকে কেউ চিনবে না তাদেরকে সবাই ঘৃণা করবে তাদের অপরাধগুলো আল্লাহ তালা সবার সামনে তুলে ধরবে তারা লজ্জায় ঘৃণা অপমানিত অবস্থায় জাহান নামে প্রবেশ করবে এবং এমন কিছু মানুষ থাকবে যাদের হয়তো পৃথিবীতে তেমন কিছু ছিল না টাকা পয়সা ছিল না অনেক দুর্বল ছিল মানুষ তাদের উপর অত্যাচার করতো তাকে কিছুই মনে করতো না কিন্তু তারা হাসরের দিন হাসতে থাকবে সো ইমান কত বড় জিনিস এটা আসলে আমরা অনুধাবন করতে পারি না রাসুল সাল্লা সাল্লাম জিনিসটা অনুধাবন করতে পারতেন একদম মন থেকে সবচাইতে বেশি পরিমাণে এই জন্য উনি বারবার বারবার অমুসলিমদের কাছে যাইতেন এবং মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন আমরা একবার দুইবার গিয়ে কিন্তু হতাশ হয়ে যাই কেউ যদি আমাদের সাথে একটু খারাপ ব্যবহার করে তার সাথে আমরা কথা বলতে চাই না ন মুসলিম বা অমুসলিম ভাই যারা আছে তাদের কথা দূরের কথা অমুসলিম ভাইদের কাছে তো আমরা যেতেই চাই অনেকে তাদেরকে ঘৃণা করি না ভাই এই কাজটি করা যাবে না রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে আপনাকে একজন অমুসলিম ভাই সে ঘৃণা করতেই পারে কিন্তু আপনিও যদি ঘৃণা করেন তাহলে রাসুলের আদর্শ কীভাবে পালন করলেন আপনাকে বুঝতে হবে একজন মানুষ থেকে পৃথিবীতে এত ইসলাম ছড়িয়ে গেল কীভাবে তার আখলাক কী ছিল সে মানুষকে কীভাবে ভালোবাসছে তার মানুষের সাথে কীভাবে সে মিশছে যদি আমাদের মতো হতো যে একটু বকা দিছে একটু মুখে কষ্ট নিয়ে কথা বলছে বা আমাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলে নাই তাই তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ব্যাপারটা এমন করা যাবে না ভাই প্রতিটা অমুসলিম ভাই তাদের হক আছে আমাদের প্রতি তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে হবে সো কেউ এতে ভয় পাবেন না এবং ইসলামের কাজ হচ্ছে নবীওয়ালা কাজ হ্যাঁ এটা নবীওয়ালা মেজাজে করতে হবে খুব
আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন অন্য মানুষকে আল্লাহ তাআলা ইবাদতের প্রতি ডাকবেন আল্লাহ আপনাকে এইজন্য সৃষ্টি করেন নাই যে আপনি পৃথিবীতে টাকা কামাবেন এইজন্য সৃষ্টি করেন নাই যে আপনি পৃথিবীতে বসে বসে গেমস খেলবেন এইজন্য সৃষ্টি করেন নাই যে আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীতে যে আপনি বসে বসে গাড়ি চালাবেন আপনি বাইক চালাবেন আপনি ফ্রেন্ড নিয়ে সার্কেল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের হই হুল্লাস করবেন এইজন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে সৃষ্টি করেন নাই আসলে কি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন আপনাকে এরকম এক একটা মুহাম্মদ উমর তৈরি করার জন্য সো আল্লাহই তৈরি করবেন কিন্তু আপনার চেষ্টা থাকতে হবে সো এই হচ্ছে ভিডিওর মূল মেসেজ অ্যান্ড আজকের এই ভিডিও থেকে আশা করি অনেকেই অনেক অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন এবং এই বিষয়গুলো কেউ কাউকে দেখাতে পারবেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাই আমার এর আগে অনেক ন মুসলিমের সাক্ষাৎকার ছিল আলামিন ভাইয়েরও একটা অলৌকিক ঘটনা ছিল আব্দুর রহমান ভাইয়ের আপনার ভিডিও দেখেছেন এগুলো সব কিছুই অলৌকিক ঘটনা ভাই আল্লাহ তালা যখন কাউকে হেদায়ত দিতে চায় তখন তাকে যে কোনোভাবে হেদায়ত দিতে পারে অ্যান্ড একটা মানুষ কখনো অন্য ধর্ম থেকে আরেকটা ধর্মে এত বড় একটা বিগ ডিসিশন শুধু শুধু নেয় না এটা যার সাথে ঘটে সেই বুঝতে পারে আপনার কাছে জিনিসটা ফানি লাগতে পারে মনে হইতে পারে এটা কি হয় নাকি হয়তো মনের ভুলেই সেই কিন্তু যে দেখেছে সে বুঝতে পারে কি দেখেছে এবং আরেকটা কথা বলতে চাই এটা আমাদের অনেক যেহেতু আপনার আলহামদুলিল্লাহ অনেক নাস্তিক আপনাকে ফলো করে তো তাদের উদ্দেশ্যে বলছে এটা আসলে আপনি বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন না ইম্পসিবল যেমন আমি একজন ও একজন আমরা দুজন কিন্তু আপন ভাই আমরা একদম পিটাপিটি ভাই তো আমার সাথে ধরলাম মনে করেন না কাল্পনিক ওর সাথেও কি কাল্পনিক আচ্ছা আমার আরও অনেক ন মুসলিম আমার নিজের ক্লাসমেট আছে ন মুসলিম ওর সাথেও করে ওর ওটাও কি কাল্পনিক আরো যেন বলছে সবই কি ভাই কাল্পনিক এটা কি এমনি হয় এটা কি সম্ভব একজনের সাথে কাল্পনিক হইতে পারে যে একজন কাল্পনিক ভাবে দেখা মুসলমান হয়ে গেল না আমি কাল্পনিক ওর সাথে যে ওতো তো একবার ঘটে নাই আমি তো একবার মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে আমি মুসলিম হয়ে গেছি ওর সাথে চার পাঁচবার ঘটনা ঘটছে তো এটাও কি কাল্পনিক ভাই আপনার এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা এবং লাস্টে যে ব্যাপারটা ইব্রাহিম ভাই এটা তো আমার কাছে ছবি তোলা আছে আপনার আপনার আমি দেখাইছি যে আল্লাহর যে আল্লাহ লেখা এবং লাই লাহিল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ যে লেখাটা এটা কিন্তু আমি আপনাকে দেখাইছি যে এটা আমি আসলে ছবি তুলে রাখছি এরপর অনেকে এটাকে মানতে যাবে না বলবে যে এটা হয়তো ইলিশ ইলিশ বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি ভাই আমি যদি রাতে স্বপ্ন দেখি আমি যা দেখেছি সেটাকে আমি আপনাকে দেখাতে পারবো পারবো না যে জিনিসটা আমি দেখেছি সেটা শুধু আমি দেখেছি হ্যাঁ আমি ফিলটাও আমি করতে পারবো ফিলটাও আমি করতে পারবো সো আমি যেমন আপনাকে আমার স্বপ্নটা আমি আপনাকে দেখাতে পারবো শুধু বলতে পারবো যে আমি এটা এটা দেখেছি ঠিক একইভাবে আল্লাহ তালা যখন অলৌকিক কিছু দেখাবে তখন সেটা আপনি ফেস করলে আপনি শুধু বুঝতে পারবেন অনেকে পৃথিবীতে জিন দেখে অনেক কিছু দেখে সব কিছুর অস্তিত্ব আছে আল্লাহ তালা যেগুলো বলছে কোরআনে সব কিছুর অস্তিত্ব আছে আসমান জমিনের মধ্যে এরকম একটু আঙ্গুলের পরিমাণ জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেস তারা আল্লাহ ইবাদত করতে পারে না সো সব কিছু যদি আপনি দেখতে পারতেন আপনি টিকতে পারতেন না আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করছে এগুলো দেখার মতো মানে এনার্জি মেন্টাল পাওয়ার আমাদের নাই সো যতটুকু পাওয়ার দিচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে অতটুকুই দেখার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছে যেমন একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ এর বাইরে কিন্তু আমরা শব্দ শুনতে পারি না দেখতে পারি না অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে যেটা হয়তো অন্য প্রাণী পারতেছে কুকুর যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে সেই ডেসিবলের সাউন্ড কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন না সো আল্লাহ তালা একটা ব্যালেন্স করে দিচ্ছে সো বিজ্ঞানের কল্যাণ আমরা অনেক কিছু জানতেছি বাট বিজ্ঞান দিয়ে আপনি সর্বস্তরে পৌঁছাতে পারবেন না মহাকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞান মাত্র চার পার্সেন্ট জানে হ্যাঁ বাকি ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট অজানা সো অনেক কিছুই আছে যেটা আমরা ঠিকমতো জানি না আমাদের এই মিল্কি গ্যালাক্সিতে আলো হচ্ছে সবচাইতে দ্রুতগামী একটা জিনিস বলতে পারেন কিন্তু আলোর চাইতে দ্রুতগামী জিনিস অন্য গ্যালাক্সিতে আছে প্লাজমা আছে সো সব কিছু আপনি বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনি এবার কতটুকু জানেন সো এর চাইতে বেটার বিজ্ঞানের পাশাপাশি আল্লাহ যেটা বলেছেন আপনার রব যেটা বলেছেন সেদিকে আসুন এবং আসুন আজকে থেকে আমাদের একটা মনের ইচ্ছা হোক একটা আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক যে আমরা ন মুসলিম ভাইদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব এবং এরকম একটা মোহাম্মদ ইব্রাহিম উমর তৈরি করার জন্য চেষ্টা করব এবং সেটা করতে পারি আমরা নিজেরাই আপনার যে ক্লোজ ফ্রেন্ডটা আছে একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড হতে পারে আপনার স্কুলের বা ভার্সিটির কোনো ফ্রেন্ড যার সাথে আপনার একটু ভালো সম্পর্ক আছে হতে পারে সে একজন হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ অন্য কিছু সো আপনি কেন বসে আছেন তাকে ইসলামের বেসিক জিনিসগুলো বলে বোঝান আশা করা যায় আপনার দাওয়াতে সে আল্লাহর পথে চলে আসবে আসলে একটা কথা বলার ছিল আমার যেটা এটা আমি একটু মিস করে গেছি যে একসময় আমার কাছে অনেক টাকা পয়সা ছিল কিন্তু মনে শান্তি ছিল না এখন আল্লাহর রহমতে আমার কাছে টাকা পয়সা আছে কি নাই এটা আল্লাহ আল্লাহ যেভাবে রাখছে আমি খুশি আছি ইভেন আমার যে দোকানটা হিন্দু কমিটির যে দোকানটা আমার ছিল এটা আমি আমার এক মানে মুশরে একটা দিয়ে দিচ্ছি যে আল্লাহর উপর তাপ করে যে এটা তোকে দিয়ে দিলাম তুই এটা করে খা
আল্লাহ তালা ভালো করে দিছে এবং আপনাকে আমি দেখাইছিলাম যে আমার হাতে যখন এটা লেজার ট্রিটমেন্ট করাইছিলাম আপনি বলছিলেন যে ভাই আপনি ডাক্তারের কাছে যান অনেক বড় বড় ফুসকা পড়ছে এবং আমি আপনাকে কী বলছিলাম যে ভাই আমি অনেক বড় একজন ডাক্তার দেখাইছি এটা হচ্ছে আমার রব তিনি তিনি সবচেয়ে বড় ডাক্তার এবং পরের দিনই কিন্তু আমার এই ফুসকাগুলো কিন্তু একদমই চলে গেছিল আমি কিন্তু আপনার তার পরের দিন আমার ছবি বেড়েছি দেখেন ভাই যে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার কাছে বলছি এই ফুসকাগুলো কিন্তু সব চলে গেছে দর্শক খুবই ভালো লাগলো ইব্রাহিম ভাইয়ের ইসলামে ফিরে আসার গল্পটি শুনে এবং উনি একটি নতুন বিজনেস শুরু করেছে হালাল একটি বিজনেস সেই পেজের লিঙ্কটি এই ভিডিওর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও তো একদম ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে মার্ক করা সেখান থেকে আপনার ইচ্ছা করলে ঢুকে কিন্তু তার পেজটা ফলো করতে পারেন এবং তার হালাল ইনকামে একজন ন মুসলিমের জন্য আপনারা কিন্তু আরও সুযোগ বাড়িয়ে দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ আমরা মুসলিমরা কিন্তু পারি সো সেই প্রত্যাশা আপনাদের সবার কাছে থাকবে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই আল্লাহ রহমত অনেক অনেক ভালো থাকুন দেখা হবে নতুন কোন এপিসোডে সে পর্যন্ত আল্লাহ রহমত শান্তি দয়া সব কিছু আপনাদের উপরে থাকুক বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা আসসালাম ওয়ালাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতহ